。苏星河，我就知道你这棋局里有些古怪。说吧，把那小和尚你给我送哪儿去了？你叛出师门，本门之事，我为何要告诉你？嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿，哇！大胆恶徒，休要伤人！苏星河，以前你的武功就不及我，怎么着？现在你就能胜过我了？啊！星宿老仙，大义无边，神通广大，威震中原。没事吧？此番让各位受惊了，现本门有要事相商，恕不远送。小师傅，请跟我来。你老人家是离弟子而去了，恩师啊，请节哀顺变。师弟，你可知这枚宝石指环，乃是本门掌门的信物。我来问你，可是师父亲自除下来，为你戴在手上的？是的。我和丁春秋，想这枚指环，想了几十年。你，你只用了不到一个时辰，便获得了师父的垂青。前辈要是想要，拿走便是。这指环，小生却无用处。你受仙师临死时的嘱托，怎能这样的推卸责任？我，我来问你，师尊把这枚戒指交给你，是不是让你去灭了丁春秋那次？呃，是。但小生功夫确实浅薄，担不起如此大的重任呢、啊。呃
书。师弟啊，你刚刚入门素有不知。本门叫做逍遥派，向来的规矩，门下弟子，凡武功高强者，方可接任掌门。师傅他们同门有三人，他排行第二，但他的武功却是最强的，所以便由他老人家接替了掌门之职。但到了我这辈，师傅却只收了我。和丁春秋这两个徒弟，啊，便自此改了规矩。谁想要获得掌门，其他的本事全都要比试，不单是要比武，还要比琴、棋、书、画。而对于这些杂学，他丁春秋是一窍不通啊。此贼眼见掌门无望，就忽视暗算。他不但将师尊打落深谷。更是将我打成了重伤。哎，如此说来，天施主当年并没有杀你，那是……你不要以为他是尚有一念之人，才留下我的性命。一来，他一时攻不破我布下的奇门遁甲和五行八卦的阵势；二来，我跟他说。啊啊<笑>哎呀，苏清河，你以为你的奇门遁甲、五行八卦阵能奈我如何？<笑>好，你就看看我今天怎么破你的阵。丁春秋，纵然你暗算了师傅，我武功又不及你。但逍遥派真正的高深武学，你却摸不到边儿啊！北冥神功，想不想学？凌波微步，要不要看？还有天山六阳掌和小无相功呢。你若把这些秘籍交与我，嘿嘿，我丁春秋饶你性命。我怎会有此等秘籍？但师傅宝藏秘籍的所在，我倒知晓。你要杀我，现在动手。哼！秘籍，秘籍就在这星宿海边。你以为我不知道吗？的确在星宿海旁。你有本事。尽管去找，方圆数百里的星宿海，藏这么几本小小的武功秘籍，何年何月才能找得到啊？<笑>也罢，苏清河，今日我可以饶你不死，不过从今往后，你必须装聋作哑，一生一世，不得将本派的秘密泄露出去。如果有半点违背。别怪我丁春秋，不讲同门情面。他只是留下我的活口，以便逼供。那些武功秘籍，其实根本就不在星宿海。他丁春秋常年定居在星宿海畔，几乎每一块石子他都翻了过来，可是还是找不到武功秘籍。我猜想他此番前来，也是要再来问我。眼见无望，便要泄愤杀了我而已。师弟。师傅有没有吩咐过让你去找一个什么人，或是给了你一个什么地图？这个，您看，哎，这是王姑娘吧？怎么会是王姑娘的画像呢？师傅教你这种卷轴的时候，可还嘱咐过什么的？哦，尊师说。我现在的武功不足以对付丁春秋，让我拿着这个卷轴去大理的无量山，去寻找他多年收藏的武功秘籍，再修武功。为何这个卷轴里的画像是王姑娘的画像呢？师傅行事，人所难测呀。师弟，少林寺玄奘大师和几位少林高僧
都中了那丁春秋的毒，若不及时施救，恐性命难保啊！当今天下，唯你一人可以救他。我怎么救啊？哎，师弟有所不知啊，本门并非只以武功见长，医补星象，琴棋书画，包罗万象。只要你愿意，我现在便可传你推血运气。消除寒毒之法。嗯嗯嗯